டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கடைசி போட்டி ப்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிம்பாவே கூட தான் ஆல்ரெடி இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நம்ம வந்து பிளே ஆஃப்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக தான் ஜிம்பாவே கூட ப்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்கும் எட்டு பாயிண்ட்டோட யாராலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது யாராலையுமே வந்து எட்டு பாயிண்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து டாப் ஆஃப் டேபிளில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி மேட்ச் வந்து நம்ம மெல்பர்ன் ஸ்டேடியத்தில் தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் லீக் போட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஜிம்பாவே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு டீமும் ஒரிஜினல் வேர்ல்டு கப்பில் மோதினப்போ இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா சுலபமாகவே வின் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மேட்சாக தான் இருந்துச்சு அதிசயமாக நம்ம வந்து டாஸ் வின் பண்ணிட்டோம் கடந்த ரெண்டு போட்டியாக நம்ம வந்து டாஸை தோற்றுக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த டைம் வந்து வின் பண்ணியாச்சு ஸோ சேசிங் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ண போகிறோம் ஏன்னா சேசிங் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இந்த மேட்சை டக்குன்னு முடிச்சு விட்டுட்டு செமிஃபைனல் போகணுன்னு தான் நான் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செமிஃபைனல் பார்க்க போகிறீங்க நாளானைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் போட்டி பார்க்க போகிறீங்க நாளானைக்கு தான் ஒரிஜினல் வேர்ல்டு கப்போட ஃபைனலும் யார் ஜெயிக்க போகிறான்னு தெரில செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது அண்ட் இன்றைக்கி நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க அன்னைக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமிஃபைனல் போட்டி நடக்க போகுது பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் இங்கிலாந்து ஸோ இப்போ வரைக்கும் டாஸ்க் கூட போடலை யார் ஜெயிக்க போகிறான்னு தெரியல பட் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நேரத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சேசிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஆஸ் யூஸ்வல் பவுலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆட்டோ பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ தேன் ஹவுஸ் வண்டி வந்துருச்சு இந்த மெல்பர்ன் ஸ்டேடியத்தில் மிகப்பெரிய கிரவுண்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆட்டோ பிளே தான் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரம் காயின்ஸ் கொடுத்து ஆட்டோ பிளே பண்ணதில் ஜிம்பாவே டீம் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு அடிச்சிருக்காங்க நம்பவே முடியல நான் நூறுக்கு கீழே தான் டார்கெட் வரும்னு நினச்சேன் பட் ஜிம்பாவே நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் செவன்ட்டி எயிட் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேலஞ்சிங்கான டார்கெட் தான் ஏன்னா போன மேட்ச்லாம் நம்ம ஒன் நைன்ட்டி பக்கம் தான் அடிச்சிருந்தோம் ஸோ அதனால் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டுங்கிறது நிச்சயமாக ஒரு சேலஞ்சிங்கான டார்கெட் ஸோ செம மேட்சாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஸ் பண்ண போகிறோம் கே எல் ராகுல் அண்ட் ரோஹித் சர்மா தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க போன மேட்ச் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நூறு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க நம்ம கேமில் ஸோ போன மேட்சை பார்க்கலீங்கன்னா மறக்காமல் பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க் வந்து மேலே கார்டில் இருக்குது அண்ட் ஃபுல் சீரீஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு டைம் செக் பண்ணி பாருங்கள் கே எல் ராகுல் ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் பவுல் ஆஃப் தி மேட்ச் டேரெக்டாக பவுண்ட்ரி அடிச்சு ஆரம்பிச்சிடலாமா ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் போகாதுங்க பவுண்ட்ரி போகாது ஏழு நைஸ் விளப்பட்டதுனால ஜஸ்ட் ஒரே ரத்து தான் இந்த மேட்ச்சில் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் நிச்சயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டார்கெட் வந்து பெருசு ஒன் செவன்ட்டி எயிட் மூணு பாலாக டிஃபென்ஸ் ஆடியிருக்காரு ரோஹித் சர்மா இங்கே ஒரு நாளில் ஷாட்டுங்க பின்னாடி சூப்பரான பவுண்ட்ரி ரொம்ப கிளவராக வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்ட்ரி ஆஃப் திஸ் மேட்ச் ஃபீல்டை இருக்க சைடாக பார்த்து ஒரு லாஃப்டட் ஷாட் அவர் தலைக்கு மேலே ஒரு சிக்ஸுங்க வேற லெவல் நோ பால் இந்த மேட்ச்சோட முதல் நோ பால் இந்த மேட்ச்சில் கட்டாயமாக வந்து ஒரு அஞ்சு நோ பால் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அஞ்செல்லாம் அசால்ட்டாக போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி ஒன்ஸ் அகேன் வந்து ரோஹித் சர்மா லாஃப்டட் ஷாட்டுக்கு தைரியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போகலாம் பட் கரெக்டாக தான் பட்டு தொலையில் இருந்தாலும் பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரியா கேட்ச் விட்டதுனால வாய் அடைச்சி போயிட்டேங்க பட் பவுண்ட்ரி போகலை கே எல் ராகுல் வச்சு ஃபீல்டில் இருக்க சைடில் ஒரு லாஃப்டர் சாட்டுக்கு போயிடலாங்க ஓ மை கவுட் குட்டில் தான் பட்டிருக்கு நேராக கையில் நினைக்கிறேன் எஸ் ரோஹித் சர்மா வச்சு அடித்தப்போ கரெக்டாக ஃபீல்டரை கிளியர் பண்ணி சிக்ஸ் போயிடுச்சு அதை தான் ட்ரை பண்ண கே எல் ராகுலை வச்சு பட் தேவையில்லாத வேலை தேவையில்லாமல் ஒரு விக்கெட்டு கே எல் ராகுல் கான் ஃபார் டூ கிங் கோலி வந்திருக்காரு இவர் வந்து இந்த வேர்ல்டு கப்பில் பிரமாதமாக அடிக்கிட்டு இருக்காரு டீம் இந்தியாவுக்காக பட் நம்ம கேமில் இவரை வச்சு அந்தளவுக்கு சிறப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடலை இன்ஃபேக்ட் ஃபிஃப்டியே போடலன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி போட்டிருக்கோமா மறந்து போச்சு பட் அந்தளவுக்கு பெருசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடலை ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபார் விராட் கோலி ரெக்கோர்ட் ரன் ரேட் நைனுங்க ஏன்னா டார்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான டார்கெட் தேவையில்லாமல் ஓடிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல வேலை
நாலு ஓவர் முடிவில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஒன் நோ பால் ஃப்ரீ ஹிட்டுங்க ரெக்கோயர் ரன் ரேட் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஸோ அதுக்கேற்றாப்ப ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டை போட்டிருக்காங்க பட் ஃப்ரீ ஹிட் என்றைக்குமே வந்து விலக மாட்டேங்குது என்ன ப்ரூ பாஞ்சு பிடிக்கிறாங்க ஸோ கரண்ட் ரன் ரேட் வந்து சிக்ஸில் கூட இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் அடிக்கிட்டு இருக்கோம் லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட்டுக்கு போகிறக்கே மனசு வர மாட்டேங்குதுங்க எதுக்கு டக்குன்னு மேட்சை முடிக்கணும் அப்படின்னு தோணுது ஒரு பக்கமாக ஒரு பவுண்ட்ரி நோ பால் இவங்க நோ பால் போகிற வரையும் பிரச்சனை இல்லை லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட்டுக்கு போயிடலாம் பட் இப்படியே போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா மேட்ச் பத்து ஓவரில் முடிஞ்சிடும் ப்ரோ கொஞ்சம் நல்லா போடுங்க பேட்டிங் நல்லா ஆடிருக்கீங்க அதனால் பவுலிங் கொஞ்சம் நல்லா போடுங்க ப்ரோ ஸோ ஃப்ரீ டெலிவரி ஒன்ஸ் அகேன் வந்து ஃபீல்டர் இருக்க சைடில் பார்த்து தான் லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட்டு நேராக கையில் போய் விழுந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒன் பிச்சில் விழுந்துருச்சு பட் ஃப்ரீ ஹிட்டில் பவுண்ட்ரியே போக மாட்டேங்குது எல்லாம் சிங்கிள் தான் ஸோ பவர் பிளே முடியிறக்கு இன்னும் இரண்டே பந்து தான் இருக்குங்கிற காரணத்தினால ஒரு லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட் வித் ரோஹித் சர்மா என்னமா அடித்தார் பார்த்தீங்களா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட்டு ஸ்பின்னராக இந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட்டு ஒரிஜினல் கிரிக்கெட்டில் அடிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அடிக்க முடியாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பால் வேகமாக போட்டால் தான் அடிக்க முடியும் அவர் அடித்த ஷாட்டை பாருங்களேன் ஜஸ்ட் ஒரு டச்சு தான் கடைசி பால் ஆஃப் தி ஆறாவது ஓவர் இதுவும் வந்து ஒரு லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கு போய் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பட் நேராக கையில் நினைக்கிறேன் இல்லைங்க பெரிய கிரவுண்டுங்கிறதுனால தப்பிச்சிட்டோம் ஸோ ஒரு கப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பவர் பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிவடையுது பவர் பிளே முடிவில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார் ஒன் இன்னொரு நோ பாலுங்க ஃப்ரீ ஹிட்டு விராட் கோலி பதினஞ்சு பால் கெட்டுறந்து தான் அடிச்சிருக்காரு இந்த பால் ஏதாச்சும் பவுண்ட்ரி போனால் நல்லாயிருக்கும் சுக்கமான் விராட் கோலி லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ பவுண்ட்ரி ஐயய்ய ஃப்ரீ ஹிட்டு மட்டும் எல்லா பாலும் ஏழியில் தாங்க படுது ஏதோ சூனியம் பண்ணிட்டானுங்க ஃப்ரீ ஹிட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஷாட் ஃப்ரம் ரோஹித் சர்மா கட்டாயமாக பவுண்ட்ரி தான் ஓடவே தேவையில்லை இன்றைக்கி ரோஹித் சர்மாவுக்கு மட்டும்தான் கரெக்டாக பட்டுக்கிட்டு இருக்குங்க அவர் அடித்தாலே பவுண்ட்ரியாக தான் போகுது என்ன இன்றைக்கி வந்து ரோஹித் சர்மாண்டே தான் நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கும் போன மேட்ச் நூறு அடித்தார் இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு அடிக்கிறக்கான அருமையான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மில் தான் ஆடிட்டுருக்காரு ரோஹித் சர்மா டீம் ஸ்கோர் ஐம்பத்தி ரெண்டு அதில் ரோஹித் மட்டுமே முப்பத்தஞ்சு ரன் அடிச்சிருக்காருங்க ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி செவன்த் ஓவர் விராட் கோலி டேக் ஆஃப் ஆர்க்கான டைம் வந்துருச்சு ஒரு லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட் கமான் எஸ் ஃபீல்டர் யாருமே இல்லைங்க ஃபைன் லெக்கில் சூப்பரான பவுண்ட்ரி ஃப்ரம் விராட் கோலி இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியகுமார் யாதவ் இருக்கார் தினேஷ் கார்த்திக் இருக்கார் ஹர்திக் பாண்டியா இருக்கார் ஸோ நல்ல ஒரு பேட்டிங் லைன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டீம் இந்தியா கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் அதே சமயத்தில் ஒரு விக்கெட் போனால் தொடர்ந்து விக்கெட்டாக போயிடும் அதுதான் கொஞ்சம் பார்த்து ஆட வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் ரெக்கோர்ட் அண்ட் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போயே டென் ப்ளஸ் அடுத்த ஓவர்லேருந்து வந்து அட்டாக்கிங் மோடில் ஆடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் ரோஹித் சர்மா அண்ட் விராட் கோலி ஐம்பத்தி மூணு பாலுக்கு வந்திருக்குது ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக ஆடியிருக்காங்க இங்கே ஒரு சிக்ஸு பட்ட ஒன்றே தெரிஞ்சிருச்சு சிக்ஸுன்னு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்காரு ரோஹித் சர்மா இன்னொரு சிக்ஸ் விட்டார்னா அவரோட ஃபிஃப்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதனால் தைரியமாக இன்னொரு லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட் பட் இந்த டைம் சரியாக படலை ஃபீல்டர் இருக்காரு அவுட்டுங்க கிளியர் பண்ணி அதே மாதிரி சிக்ஸ் போகுன்னு நினச்சேன் இந்தியன் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா கான் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சூரியகுமார் யாதவ் வந்திருக்காரு சூரியகுமார் யாதவ் ஜிம்பாவேக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆடின போட்டியை யாராலையுமே மறக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட் தான் இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரு வித்தியாசமான ஷாட் ரூபா ஸ்வீப் அடிச்சிருக்காரு நல்லா வேலைங்க கேட்சு இது விட்டுட்டாங்க பவுண்ட்ரி கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் டபுள் தான் பட் சூப்பரான ஷாட் இன்றைக்கி நம்ம சூரியகுமாரை வச்சு வித்தியாசமான ஷாட் மட்டும்தாங்க ஆட போகிறோம் கமான் எஸ் வித்தியாசமான ஷாட்டுக்கு ஒரு தில்ஸ் கூப்பு நான் ப்ரோ இவரை வச்சு வித்தியாசமான ஷாட் அடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன் நேராக கைக்கு போயிடுச்சு ரெண்டு மூணு பால் ஏழியில் தான் பட்டுட்டு இருந்துச்சு இப்போ மட்டும் ஏழு நேஷ் ஸ்டைலில் போட்டு நேராக கையில் போய் உட்காந்துருச்சு ஸோ சூரியகுமார் யாதவ் கான் ஃபார் த்ரீ தினேஷ் கார்த்திக் வந்திருக்காரு ஹர்திக் பாண்டியா வரக்கணும்னு நினச்சேன் அவசரப்பட்டு வேறு இறக்கிட்டேன் சூரியகுமார் யாதவ் வச்சு வித்தியாசமான ஷாட் அடிக்கணும்னு தான் எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த ஒரு மேட்சில் நம்ம அடிச்சிருப்போங்க ஐயோ ஓ இதெல்லாம் கரெக்டாக தானே ப்ரூ படுவீங்க ஸோ ரிவியூவுக்கு போயிருக்கோங்க முதல் பால் தினேஷ் கார்த்திக் இம்பேக்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் அம்பையர் ஏமாத்திட்டான் ஸோ
நான் அப்பாடாக விட்டாங்க நான் நினச்சேன் என்னடா இன்னைக்கு நாளில் எல்லா கேட்சும் கரெக்டாக பிடிக்கிறாங்களேன்னு நினச்சேன் விட்டாங்க முதல் கேட்சு விட்டது நல்லது தான் நான் வேறு சைடு அடிக்க பார்த்தேங்க ஆக்சுவலாக பட் நேராக ஃபீல்டு கைக்கே போயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலே பவுண்ட்ரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காருங்க தினேஷ் கார்த்திக் குட் ஸ்டார்ட் டு தி ஓவர் கவலையே இல்லைங்க அசால்ட்டாக இந்த மேட்ச் விளையாடலாம் ஈஸியாக வந்து இந்தியா வின் பண்ணிடுவாங்க இங்கே ஒரு பவுண்ட்ரி நினைக்கிறேன் எஸ் பவுண்ட்ரியே தான் டைவாக போட்டால் பிடிச்சிருக்கலாம் டைவ் போடாமல் விட்டாங்க ஸோ பேக் டு பேக் பவுண்ட்ரிஸ் ஃபார் தினேஷ் கார்த்திக் விராட் கோலி ப்ரோ ஒரு சிக்ஸ் விடு ப்ரோ ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சிக்ஸ் வந்து இதோ விட்டாருங்க சிக்ஸ் விட்டாருங்க நம்ம கேட்டதுனால ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சுட்டாரு என்ன தான் அங்கே ஃபீல்டர் இருந்தாலும் அவர் தலைக்கு மேலே செம்மையான சிக்ஸ் ஃப்ரம் விராட் கோலி சூப்பர் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க விராட் கோலி அண்ட் தினேஷ் கார்த்திக் ஸோ கடைசி பால் இந்த ஓரில் பெரிய ஏழு இருந்தால் வந்திருக்குது அதனால் லாஸ்ட் பாலும் ஒரு லாஃப்ட் சார்டுக்கு போயிடலாம் கோலி ப்ரோ இன்னொரு சிக்ஸ் விடு ப்ரோ ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகி போச்சு அங்கே ஃபீல்டர் இருக்காரு பிடிச்சிடாதீங்க ப்ரோ நல்ல வேலை ஒன் பிச்சில் ஸோ பதினஞ்சு ஓர் முடிவில் நூற்றி பத்துக்கு மூணு ஓகே விராட் கோலி வச்சு அடிச்சிருவோம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அடிச்சிருவோங்க பர்ஃபெக்டில் பார்த்தா போதும் பால் தெரிச்சுக்கிட்டு சிக்ஸ் போயிடும் கமான் எஸ் பர்ஃபெக்ட் தான் அதே மாதிரி போன ஓவரில் எப்படி சிக்ஸ் போச்சோ அதே மாதிரி தாங்க பட் இந்த டைம் ஹைட் ரொம்ப அதிகம் கிடையாது ஃப்ளாட்டான சிக்ஸ் ஃப்ரம் விராட் கோலி பவுண்ட்ரி அடித்து அவரோட ஃபிஃப்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் கமான் கோலி ப்ரோ இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் ப்ரோ அதே மாதிரி விடு ப்ரோ விட்டாருங்க இன்னொரு சிக்ஸ் விட்டாருங்க போன டைம் லாங் ஆஃப் இந்த டைம் லாங் ஆன் என்னடா சிக்ஸ் கிடையாதா மூச்சை கொடுத்து பேசினேன் என்னடா இதுக்காக சிக்ஸ் போயிருக்கலாம் பட் பவுண்ட்ரியோட விராட் கோலியோட ஃபிஃப்டி வந்துருக்குது தேர்ட்டி எயிட் பால்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக டீமுக்கு என்ன தேவையோ அதை யோசித்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடி இருக்கார் விராட் கோலி பாகிஸ்தானோட ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் எப்படி ஆடினாரோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மேட்ச்சில் ஆடி இருக்காருன்னு எனக்கு தோணுது சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடி இருக்கார் விராட் கோலி ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் தேர்ட்டி எயிட் கரெக்டான நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமயம் அடித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம கையோட இன்னொரு லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கே போயிடலாம் ஏன்னா எனக்கு இன்னொரு சிக்ஸ் தேவைப்படுது பட் சிக்ஸ் கிடையாதுங்க பவுண்ட்ரி கூட கிடையாது ஒரே ரன் தான் இங்கே தினேஷ் கார்த்திக்கும் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டியில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிருக்காரு ஃபீல்டர் தலைக்கு மேலேயே பவுண்ட்ரி இன்றைக்கி நாளில் ஏகப்பட்ட சிக்ஸஸ் சாரி சரி பவுண்ட்ரின்ட்டேங்க சிக்ஸு இன்றைக்கி நாளில் ஏகப்பட்ட சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டர் தலைக்கு மேலே தான் அடிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே செமையாக இருக்குது பட் இது ஈஸி மூடுங்கிறதுனால அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப்புங்க டுவெண்ட்டி நைன் பால்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் ரோஹித் சர்மாவுக்கும் விராட் கோலிக்கும் நடுவில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவான ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் வந்துச்சு பட் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் செம வேகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு பதினாறு ஓர் முடிவில் நூற்றி இருபத்தி ஏழுக்கு மூணு எயிட்டீன் பால்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடிக்கணும் விராட் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் சிக்ஸு செமையாக அடித்தார்ல சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அப்படியே அரைஞ்சி விட்டார் சூப்பரான சிக்ஸ் ஏகப்பட்ட சிக்ஸ் அடிச்சிட்டார் விராட் கோலி இன்னும் ரெண்டு பால் சிங்கிள் டபுள் போட்டு அதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் கடைசி பால் வரையும் கொண்டு போய் ஜெயிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது அதனால தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக அடிக்கிட்டு இருக்கேன் லாஸ்ட் ரெண்டு ஓவர் ஆஃப் த மேட்ச் முப்பத்தி ஆறு ரன் அடிக்கணும் தினேஷ் கார்த்திக் ஆன் ஸ்ட்ரைக் விராட் கோலியை வச்சு மட்டும்தான் அடிக்கணும் என்ற காரணத்தினால் ஒரு சிங்கிள் போட்டு விராட் கோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்கு கூப்பிட்ருக்கோம் இன்னும் பதினோரு பாலுக்கு முப்பத்தஞ்சு அடிக்கணுங்க கொமான் கிங் கோலி ஒரு சிக்ஸு ஐயோயோ ஐயோயோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் கரெக்டாக தானே ப்ரோ பட்டுட்டு இருந்தீங்க பேட்டில் வீதிக்கு போகலாம் இம்பேக்ட் அவுட் சைடில் வரக்கு வாய்ப்பே கிடையாது விக்கெட்ஸ் மிஸ்ஸிங் வந்தால் தான் நம்ம பொழைப்போங்க அதை தவிர வேறு வழி கிடையாது தப்பிக்கிறக்கு விராட் கோலி வச்சு தான் மேட்ச்சை முடிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ அவர் விக்கெட்டு வந்து போகிற மாதிரி இருக்குது ஆட்டோன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ ஹிட்டிங்க விக்கெட்ஸ் ஹிட்டிங் விராட் கோலி அவுட்டு இன்னும் பத்து பாலுக்கு முப்பத்தஞ்சு நான் நினச்சதை விட ப்ரெஷர் அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்கு வெல் பிளேட் ரன்னிங்ஸுங்க சூப்பர் ரன்னிங்ஸ் ஃப்ரம் விராட் கோலி கம்ஸ் டு என் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வெளியே போயிருக்காரு ஹர்திக் பாண்டியா வந்திருக்காரு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷர் பட்டேல் இருக்காரு ஸோ அதனால் நம்மகிட்ட இன்னொரு பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ பத்து பாலுக்கு முப்பத்தஞ்சு எல்லா பாலுமே வந்து கண்ணை மூடிட்டு லாஃப்டர் ஷாட்டுக்கு தான் போயாகணும் வேறு வழி கிடையாது நல்ல ஒரு ஷாட் கட்டாயமாக பவுண்ட்ரி தான் ஏன்னா அந்த இடத்துல யாருமே கிடையாது ஸோ நல்ல ஒரு பவுண்ட்ரி தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் நைன் பால்ஸ் லெக் சைடில் ஒரு சிக்ஸு வந்த உடனே ஒரு
கமான் தினேஷ் கார்த்திக் அங்கே கேப் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல கரெக்டாக அடிங்க அடிச்சிருக்காருங்க பட் கேப்பில் போகிற மாதிரி தான் தெரியல கேப்பு தாங்க பவுண்ட்ரி நல்ல ஒரு பவுண்ட்ரி இன்னும் ஃபோர் பால்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் எல்லா பாலும் லாஃப்டர் சாட்டுக்கு தான் போய் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பால் டாட் ஆனால் கூட லைட்டாக ப்ரெஷர் ஆகிரும் ஸோ ஃபோர் பால்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் கமான் தினேஷ் கார்த்திக் ஐயோ ஃபீல்டர் ஃபீல்டர் டே 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 எங்கேருந்துலாம் வந்தீங்க டபுள் ஓடிடலாம் ஐயோ நான் ஃபைன் லேக்கில் அடிக்க ட்ரை பண்ணேன் பட் இந்த சைடு போயிடுச்சு இன்னும் தேர்ட்டீனுங்க த்ரீ பால்ஸ் தேர்ட்டீன் ஐயோயோ கண்டிப்பாக பவுண்ட்ரி தேவை இந்த பால்லாம் வந்திருக்குங்க பவுண்ட்ரி வந்திருக்கு அப்பாடா ப்ரெஷராக தேவையில்லை பவுண்ட்ரி வந்திருக்கு பட் இன்னும் டூ பால்ஸ் நைன் கண்டிப்பாக நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸாக அது தேவை இல்லைன்னா மேட்ச்சை டை தான் பண்ண முடியும் ஸோ கமான் ஒரு சிக்ஸாக அடிங்க தினேஷ் கார்த்திக் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸு கமான் ஒரு சிக்ஸு கமான் ஒரு சிக்ஸு ஐயோ ஐயோ பவுண்ட்ரி கூட கிடையாது போலையே பவுண்ட்ரி கூட போகாதுங்க பவுண்ட்ரி கூட போகாது ரெண்டு ரன் தான் ரெண்டு ரன் தான் ஓ மை காட் ஒன் பால் செவன் ரன் விளையாட்டு திறமை விளையாண்டு இப்படி போய் நின்றுச்சுங்க கடைசியாக மேட்ச்சு சிக்ஸ் அடித்தா இப்போ மேட்ச்சை டைப் பண்ணலாம் கமான் சிக்ஸு கமான் சிக்ஸ் கமான் 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 சிக்ஸு சிக்ஸ் ஐயோ ஐயோ பவுண்ட்ரி தாங்க சா போன பால் ஒரு பவுண்ட்ரி போயிருந்துச்சுன்னா என்ன மேட்ச் டை ஆது பண்ணியிருந்துருக்கலாம் கடைசி பால் வரையும் கொண்டு போய் ஜெயிக்கலாம்னு நினச்சி ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் இப்படி ரெண்டு ரன் வித்தியாசத்தில் தோத்துட்டோங்க ஸோ ஜிம்பாவே ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ ஜிம்பாவே ஒன் பை டூ ரன்ஸ் ஜஸ்ட் டூ ரன்ஸுங்க ஐயோ கடைசியில் அந்த ஒரு சிக்ஸ் அடித்து மேட்சை டைப் பண்ணியிருந்தால் செம்மையாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸான மேட்சை கொண்டு போகலான்னு சொல்லி தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நல்ல ஒரு க்ளோஸான மேட்சாக தான் போச்சு பட் நம்ம ஜெயிக்கல இருந்தாலும் நம்ம செமிஃபைனல் குவாலிஃபைடு தான் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இவ்வளோ உசுரை கொடுத்து விளையாண்டதுனால நம்ம ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமிஃபைனலுக்கு போயிட்டோம் ஸோ ஆல்ரெடி செமிஃபைனல் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு இங்கிலாண்டுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் ஸோ அதில் இங்கிலாண்டு ஜெயிச்சு ஃபைனலுக்கே போயிட்டாங்க இங்கிலாண்டு ஸோ அடுத்தது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கூட தான் செமிஃபைனல் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா செமிஃபைனல்னாலே எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஓடிஐ வேர்ல்டு கப் தான் ஞாபகம் வருது அது வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனல் நினைக்கிறேன் அதுலேயே நம்மளை அடித்து விரட்டிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா ஸோ இந்த டைம் நம்ம ரிவன்ஸ் எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக வந்து செமிஃபைனலில் நம்ம தான் வின் பண்ணுறோம் ஃபைனலுக்கு போகிறோம் மாசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பை தூக்குறோம் ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மேட்ச் மாதிரி தான் அங்கே க்ளோஸாக கொண்டு போகலான்னு நினச்சேன் இந்த மேட்சை டோட்டலி நீங்கள் மறந்துடுங்க செமிஃபைனலெலாம் நம்ம இந்த மாதிரி விளையாட்டு தரமாக ப்ளே பண்ண மாட்டோம் நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் கே லைக்குக்கு அது போகலாம் ஸோ மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையும் கீப் வெயிட்டிங்